வெல்கம் டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஃபேன்ஸ் கிரியேஷன் இது போன்ற பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் குறித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நாட்களாக இந்த நாம் தமிழர் கட்சி சார்ந்த சில நபர்கள் வந்து ரொம்ப மோசமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேட்டி கொடுக்குற அப்படிங்கிற பேரில் வந்து ரொம்ப மோசமாக விமர்சனம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய தர்பார் படத்துடைய ஆடியோ லான்ச்சில் லாரன்ஸ் அவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று பேசியிருப்பார் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவே வந்து கடுப்பாகிட்டாங்க அது குறித்து வந்து நான் வந்து பேட்டி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்களையும் சரி லாரன்ஸ் அவர்களையும் சரி ரொம்ப திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து சில பதிலடி கொடுக்குற விளம்பரம் பேசுவார் ரஜினிகாந்த பத்தி நெகட்டிவா பேசினார் அப்படினா தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்மள வந்து மீடியா கவர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத க்ளீனா தெரிஞ்சு வச்சிட்டு அவர் பண்ணாரு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மீடியாவை அவர் வந்து கவர் பண்ணாங்க அதனால தான் சீமான் அப்படிங்கற பேரோ அவருடைய முகமோ அவர் சார்ந்த அந்த கட்சியும் சரி வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு நம்மள பாதி நிறைய பேருக்கு வந்து சீமான் அவர்களை பத்தி தெரியுது அப்படினா அதுக்கு காரணமே ரஜினிகாந்த் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல சோ ரஜினிகாந்த் அவர்கள் போட்ட ஒரு பிச்சையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கவர் தான் இந்த சீமான் சரிங்களா அத நம்ம க்ளீனா புரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு மூணு பேருங்க சீமான் அவர்கள் அப்புறம் வந்து துரைமுருகன் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு மெண்டல் ஒன்று கிடைக்கும் இடும்பாங்கிருக்கும் <laughs> கட்சிக்கு <laughs> பண்ணுவானுங்களுக்கு <laughs> நீங்க <laughs> அப்புறம் வந்து இந்த இரும்பாவன கார்த்தி இந்த துறைமுருகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க இவங்களாம் வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றி பேசுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட தகுதி இல்லாத ஒரு நபர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சீமானவர்களுக்கே வந்து ஒரு மண்ணு தகுதி இல்லை சரியா ஸோ நீங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் அந்த துறைமுருகன் அப்படிங்கிறவன் என்ன வேலை அப்படின்னா வந்து நாலு பேரை கேலி பண்ணி கிண்டல் பண்ணி அவங்கள திட்டி வந்து காசு சம்பாதிக்கிற வேலை இன்னொன்று வந்து மேடை போட்டு வந்து நாலு பேர் கா காரி துப்புவான் இவன் நாலு பேர் திட்டுவான் இதான் அவனோட வேலையே இப்படி பண்ணால் அப்படின்னா வந்து இவனுக்கு வந்து சில காசு கிடைக்கும் இப்படி பண்ணி இப்படி ஒரு மோசமான கேவலமான இத்து போன ஒரு வேலையை பண்ணி சம்பாதிச்சு நீ சாப்பிட்டு இருக்க உனக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து இந்த வயசுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உழைச்சி சாப்பிட்றாரு அப்படி உழைச்சி சாப்பிட்ற அவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஆ நீ எப்படி ஒரு திட்டம் முடியும் நான் கேட்குறேன் உனக்கெல்லாம் திட்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக வந்து ஒரு தகுதி இருக்குன்னு நீ நினச்சிருக்கா முதல்ல ஆ உன்னோட பொழப்பையை வந்து நாலு பேர் காரி தூப்பி பொழைக்கிற ஒரு பொழப்பு புரியுதா ஸோ நீலாம் வந்து பேசக்கூடாது சரியா அப்போலாம் பேசின அப்படிலாம் நாங்கள் உங்களை காரி தூப்புவோம் நான் ஆல்ரெடி எல்லாம் காரி தூப்பிட்டு தான் இருக்கானுங்க உன் பேசலாம் பார்த்துட்டு உன் மூஞ்சலாம் பார்த்துட்டு ஸோ வந்து பொத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன் உனக்கு இந்த வேலை தேவையில்லாத வேலை உனக்
ஆ எனக்கு நல்லா தெரியுது நீ எப்போலாம் வந்து உன் மூஞ்சி வந்து வெளியே தெரியுது அப்படின்னா நீ ரஜினிகாந்தை பற்றி எப்போ தப்பாக பேசுகிறியோ அப்போ மட்டும் தான் உன் மூஞ்சியை வெளியே தெரியுது நாங்கள் பல இடங்களில் பார்த்துட்டோம் மற்றபடி நீ ஏதோ பேச வைக்கிருக்க மாதிரி உன் பேச்சு எவனா கேட்டு எவனா மதிச்சிருக்கானா எவனுமே மதிச்சிடலையே நீ எப்போ ரஜினி பற்றி பேசுகிறியோ அப்போ தான் நாலு பேர் எதிர்க்கிறேன் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து பேசுவானுங்க ஸோ அப்போ மட்டும் அவன் மூஞ்சே வெளியே தெரியுது நீ அதுக்கு தான் பண்ணுறேன் தெரியுது இவன் அப்புறம் இந்த இடுமை அவனை கரைச்சின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ போராட்டம் ஏதோ இந்தியாவுக்கே அவர் தான் சுதந்திரம் வாங்கி தந்த மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருப்பான் பெருசாக கொந்தளிப்போம் அப்படி பல்ல கடிச்சிட்டு யோ ஒன்றை நான் எந்த போராட்டத்துலேயும் நான் பார்த்ததில்ல ஒன்று எங்கே சம்ப பார்க்குறோம் நாங்கள் இந்த டிவி சேனல் நடத்துகிற இந்த விவாதத்துலேயும் பல யூடியூப் சேனல்லையுமே நீ போட்டி கொடுக்க பேட்டி கொடுக்குறது தெரியுமா போட்டின்னு சொல்லிட்டு மத்தியம் பேட்டி கொடுக்குறது தெரியுமா இதில் மட்டும் தான் உன்னை பார்க்குறோம் அது போக இந்த ஃபேஸ்புக்கில் சில வீடியோஸில் பார்க்குறோம் நீ எந்த ஒரு போராட்டத்தில் கலந்த மாதிரியும் எதுக்கும் நீ வந்து பெருசாக நீ வந்து பொங்கலை பற்றியா அந்த அளவுக்கு உன் மூஞ்சில் உள்ள ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நாங்கள் ரியாலிட்டியில் பார்க்கவே இல்லை உன்னை பார்க்குறது ஃபுல்லாகவே இந்த டிஜிட்டல் மீடியாவில் தான் பார்க்குறோம் ஏதோ பெரிய போராட்டிக்காக போராடுற மாதிரியும் அப்படியே போராட்டத்தில் வந்து அப்படியே ஊறின மாதிரியும் நீ வந்து பேசிகிட்டு இருக்க என்னையா இது ஆ வெக்கமாக இல்லை இப்போலாம் பொழைக்கிறதுக்கு நீனும் அதே தான் பண்ணுற இவனுங்க கையில் எடுக்கிறது எப்பவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றி பேசும்போது ஃபுல்லாக வந்து அந்த தூத்துக்குடி விவகாரம் ஸ்டெர்லைட்டை பற்றி கையில் எடுத்து பேசுவானுங்க நம்ம ஊர் பசங்க வந்து அறிவாளியாக இருந்தால் பொழைச்சிப்பானுங்க இவனுங்க ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறானுங்க அப்படின்னா வந்து நியூஸ் பேசுகிறது நியூஸ் பார்க்குறது எல்லாமே பண்ணி அப்படின்னா இந்த மீம்ஸில் வர நியூஸு இந்த யூடியூப்பில் வர நியூஸ் அதாவது யூடியூப்பில் வந்து சில சேனல் வச்சுருப்பானுங்கல்ல இந்த மீம்ஸ்லேயே வந்து நியூஸ் போடுவானுங்க அது இந்த ஷார்ட் ஷார்ட்டாக வந்து நியூஸ் வருது இல்லை அது இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நாசமாக போய் கிடக்கிறானுங்க தூத்துக்குடியில் வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து மக்களை வந்து சமூக வருதின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவை வேணா பரப்பி விட்டானுங்க ஃபேக் நியூஸை அவர் சொன்னதே வேற ஆனால் இவனுக்கு பரப்பி விட்டானுங்க அதெல்லாம் இவனுக்கு நம்பிட்டு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து சொன்னது தான் உண்மை அதாவது வந்து ஒரு கும்பல் வந்து உள்ளக்க பூந்துருச்சு அதான் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உண்மையான ஒரு நியூஸ் வருது எல்லா சேனல்லையும் போடுறானுங்க நியூஸ் பேப்பரில் வருது அதெல்லாம் இவனுக்கு கிட்ட போய் சேரவே இல்லை காரணம் எதுவும் தேடி பிடிக்கிறது கிடையாது எது வந்து இவங்க கிட்ட வருதோ மீம்ஸாக வருதோ எது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன செய்தியாக வருதோ அதை மட்டும் படித்து நாசமாக போயிட்டு இருக்கானுங்க நம்ம ஊர் மாணவர்களை பொறுத்தவரை முக்கியமாக இந்த இளைஞர்களை பொறுத்தவரை பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி போயிட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்கெல்லாம் கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இந்த நாம் தமிழர் கட்சி அப்படிங்கிற பேரில் இவனுங்க பெருசாக ஆட்டிக்கிட்டு கிடக்கிறானுங்க ம் எப்போ உருப்பட போகிறானுங்க தெரியல இவனுங்களாம் எப்போ வந்து முழுசாக வந்து தேடி படிக்கிறானோ அப்போ தான் இவனுக்கு உருப்பட போகிறானுங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாதுங்க அது வர இந்த சீமான் போன்ற பல பேர் வந்து பொய் சொல்லியே ஓட்டிகிட்டு இருப்பானுங்க நான் அமெரிக்காவுக்கு போனேன் கையெடுத்து கும்பிடுனேன் எனக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் தந்துட்டான் வணக்கம் சொன்னாங்க பெண் எடுத்து எழுதுனேன் ஆமக்கறி தின்னேன் இஷ்டத்துக்கு அவன் பாட்டுக்கு புழுவான் இவனுக்கு இப்படி இருந்தால் மண்ணை எப்படி உருப்படுறது புழுவிக்கிட்டு தான் இருப்பான் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து சீமான் அவர்களோட பேசுகிற அந்த பேச்சு அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நினச்சிட்ருக்கீங்க ஒரு மண்ணாங்கிட்டையும் கிடையாது அவர் பேசுகிறது வந்து ஒரு காமெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சுக்கோங்க மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வந்து அவர் வந்து மாடு மேய்க்கப்போ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு அதெல்லாம் நீங்க வந்து நம்பிடக்கூடாது உங்க வீட்டில் போய் சொல்லி பாருங்க செருப்பால் அடிப்பாங்க உங்க எல்லாம் ஸோ வந்து அவரை பொறுத்தவரை ஒரு லூஸ் மாதிரி பேசுகிற ஒரு ஆள் தான் அவர் அப்படியே விட்டுருங்க சரி அவர் அப்படி தான் பேசிட்டு இருப்பாரு அவர் வந்து ஒரு காமெடியெல்லாம் நினைச்சிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து போயிடணும் சரிங்களா பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்பீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட கூடாது இன்ஸ்பிரேஷனாக ஸ்பீச் வேணும் அப்படின்னா அப்துல் கலாம் அவர்களோட ஸ்பீச் எல்லாம் நீங்கள் கேளுங்க இந்த இத்து போன ஆளோட ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது சரிங்களா அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வந்தார் அப்படின்னா ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆபத்துங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டு கிடையாது உங்களோட கட்சிகளுக்கு அப்படிங்கிறது நான் திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இல்லை அப்படின்னா பெருசாக சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்க இப்போ ரஜினி அரசியலுக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து மண்ணா போய்டும்ல அந்த ஆசைலாம் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லாருமே ரஜினிகாந்த் அவர்களை தீவிரமாக எதிர்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் கட்சியை பொறுத்தவரை வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்களோட பெயரை சொல்லாமல் கட்சியை நடத்த முடியாது அப்படி நடத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்கிற எதுவுமே வந்து வெளியே போகாது ஸோ வந்து நீங்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட பிக்சரில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே ரஜினிகாந்த் அவர்களோட பெயரை யூஸ் பண்ணி தான் அவனை அப்போ தான் வந்து கொஞ்சமாக இருந்து மீடியா வந்து அவங்களை மதிப்பாங்க நீங்களே சொன்னீங்கல்ல ரஜினிக்கு வந்து தலைப்பு செய்தி எனக்கு வந்து பெட்டி செய்தியான்னு சொல்லிட்டு அதான் ரியாலிட்டி முதல்ல அது நீ
ஏதாவது ஒரு உதவி அப்படின்னா லாரன்ஸ் ஒரு பேரை போட்டு ட்வீட் பண்ணுறானுங்க லாரன்ஸ் அவருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுறார் உன் பேர் எவனா மதிக்கிறானா முதல்ல உன் பேர் எங்கே கூப்பிட்றானுங்க நாலு பேர் கேவலமாக திட்டணும் அப்படின்னா உன்னெல்லாம் கூப்பிட்டு இருக்கானுங்க இது ஒரு பொழப்புன்னு சொல்லி நீ பார்த்துட்டு இருக்க அந்த மாதிரி நீ நாசமாக போகிற பொழப்பெல்லாம் நீ வந்து லாரன்ஸ் பற்றி பேசுகிற போய் அறிவு கிட்ட லூசு பயில ஆ நாசமாக போகிறோம் நீங்களாம் என்ன மனுஷன் உன்னெல்லாம் ஒரு மனுஷன் ஜென்மலாம் என்னால் ஏற்றுக்க முடியல அந்தளவுக்கு கண்ட்ராவியாக இருக்குது உன்னோட பேச்செல்லாம் கேட்டோம் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் அவர்களை பற்றி சொட்டன்னு சொன்னேன் ஆ யாருமே வருத்தப்படலையே ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து சொட்டங்கிறத கிளீனாக காமிச்சுட்டு அழிறாரு நிறைய பேர் மாதிரி விற்க மாட்டிட்டுலாம் அழையலையே அவர் ஆ உங்கள் அண்ணன் உங்கள் நொண்ணனை மாதிரி தமிழ்நாடு கேட்டதுக்கு ஆதாரம் கேட்டதுக்கு வந்து பயந்துட்டு இப்போ வரை கொடுக்காம இருக்கான்ல அந்த மாதிரி நினச்சியா இல்லை பல பல இடங்களில் வந்து உழைய இருக்கான்ல அப்போ வந்து எவனே முப்பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இடத்துல அவரை திட்டுறது அதே மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காருல்ல உங்கள் அண்ணன் அதே மாதிரி ஏதாவது பண்ணாரா அவர் ஓப்பனாகவே காமிக்கிறாரு ஆ அதெல்லாம் நீ வந்து பெருசாக நீ வந்து பேசிகிட்டு இருக்க உடனெல்லாம் வந்து கால் தூசி உப்பு ஒத்து வர மாட்டேன் புரியுதா ரஜினிகாந்த் அவர்களோட கால் தூசி நீ ஒத்து வர மாட்டேன் லாரன்ஸ் அவர்களோட கால் தூசிக்கு நீ வந்து ஒத்து வர மாட்டேன் நீலாம் பேசக்கூடாது வாயை பொத்திட்டு மூடிக்கிட்டு கிடக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து நாம் தமிழர் கட்சி கிடையாது வெறும் நாம் தமிழர் கட்சி அப்படிங்கிறத நான் திரும்பவும் வந்து பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ குறித்து உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோக்கள்லாம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச